अब यहाँ पे मैं जो शो कर रहा हूँ हमारे पास के बाद एक एग्जाम्पल इज अ रेस बिटवीन टू स्टूडेंट्स और रेस इस तरह है कि हमारे पास दे हैव टू राइज अप टू द नंबर ऑफ स्टेयर केसेस या नंबर ऑफ स्टेप्स इन स्टेयर ठीक है और देखना कि पहले कौन पहुंचता है ठीक है इट मीन्स ये हमारे पास टोटल हाइट है जो हमने बेटे गेन करनी है बाय टू स्टूडेंट्स एक ये हो गया एक ये हो गया ठीक है बोथ हेड एट द सेम लेवल ठीक है बिल्कुल सेम लेवल है और हमारे पास यहाँ पे भी अगर देखते हो तो हमारे पास ये हाइट भी सेम लेवल पे ही अब बेटे इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स अगर आप देखते हो कितने नंबर ऑफ स्टेप्स हैं दिस इज द हाइट ऑफ वन स्टेप ठीक है दिस इज द हाइट ऑफ वन स्टेप ये हो गया हाइट ऑफ ईच स्टेप जो है दिस इज इक्वल टू जीरो पॉइंट टू मीटर और नंबर ऑफ स्टेप्स देखते अगर आप लोग इन बोथ दिस ऑल दिस आर आइडेंटिकल स्टेप्स आई कॉन्टेट दिस इज द फर्स्ट स्टेप वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नंबर ऑफ स्टेप्स दे आर एक्चुअली इफ आई रिप्रेजेंट विद एन दिस दे आर टेन एक्चुअली ठीक है अब बेटे हमारे पास नाउ दिस इज दीज आर टू स्टूडेंट दिस इज स्टूडेंट ए ठीक है लेट इट्स मैथ इज लेट हिज मैथ इज फिफ्टी के जी दिस इज एन अदर स्टूडेंट बी विद सेम मैथ ठीक है सेम मैथ है उसका भी दिस इज स्टूडेंट बी ठीक है कंपेयर करना है तो हमारे पास मैसेज वगैरह सेम होना जरूरी दिस इज स्टूडेंट बी एंड लेट हिज मैथ इज ऑल्सो फिफ्टी के जी बोथ आर इनिशियल इन स्टेट ऑफ रेस्ट ठीक है बोथ आर इनिशियल इन स्टेट ऑफ रेस्ट अब आप क्या करते हो आपको कहा गया कि बेटे दोनों ने मूव करके हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है अब हाईएस्ट पॉइंट पे जाना है तो हमने देखना तो टोटल हाइट हमारे पास है कितनी है अब हमारे पास टोटल हाइट अगर देखें तो बेटे टोटल हाइट विल बी दिस वन अब टोटल हाइट कैसे आएगी नंबर ऑफ स्टेप्स को अगर आप सिंगल स्टेप की हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे तो दैट विल प्रोवाइड यू द टोटल हाइट ठीक है हाइट दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्टेप्स एंड यू नीड टू मल्टीप्लाई इट विद हाइट ऑफ सिंगल स्टेप ऑफ आ स्टेप तो व्हाट इट विल बी देन द टोटल हाइट बेटे हमारे पास नंबर ऑफ स्टेप्स विच वी आर हैविंग दे आर टेन and height of single step is 0.2 meter so this total will be equal to 2 meter height theek hai suppose ke liye humne ab bete jo a ne time liya hai highest point pe pahunchne ke liye let i suppose he took 8 seconds aur b ne jo time liya hai us highest point pe pahunchne mein i suppose this is 4 second theek hai अब हमारे पास टोटल हाइट जो हर एक ने गेन की है दैट इज कांस्टेंट ठीक है दैट इज कांस्टेंट अब हमारे पास अब स्टूडेंट ए का बेटे यहाँ पे पावर निकालते हैं क्या होगी और ये हमारे पास स्टूडेंट बी के लिए हम फिर देखते हैं व्हाट इट विल बी हाइट सेम है दोनों की तो हमारे पास हाइट के लिए बेटा पावर का फॉर्मूला पावर ए की क्या होगी फॉर्मूला होगा दिस इज एम ए का जो मैथ है हाइट गेन कर रहे हैं तो ग्रेविटेशन ऑफ टेंशन एनर्जी गेन कर रहे हैं हाइट एच ओवर टाइम विच ए टू टू रीच टू द हाईएस्ट पॉइंट नाउ इफ यू पुट वैल्यूज हियर मास इज 50 वैल्यू ऑफ जी इज 9.8 एंड हाइट इज 2 मीटर एंड टाइम विच ही टुक दिस इज 8 सेकंड ठीक है तो ये अब जो भी आंसर आ जाएगा Let me do uh, ये हो जाएगा बेटे टू फोर जो फोर ट्वेल्व पॉइंट फाइव को नाइन पॉइंट एट वन से इफ यू मल्टीप्लाइड दिस इज वन ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव नाउ वी अप्लाई द सेम प्रोसीजर फॉर द स्टूडेंट बी सेम फॉर्मूला यूज होना है अब हमारे पास मैथ किसका आएगा बी का टाइम भी किसका आएगा बी का बी की पावर मैथ भी बी का टाइम भी बी का अब हमारे पास मैथ बी का कितना है फिफ्टी 
जी की वैल्यू कितनी है नाइन पॉइंट एट कितनी हाइट पे गया टू पे टाइम विच ही टूक दिस इज फोर सेकेंड एंड इफ यू सॉल्व दिस वन तो दिस फर्दर भी इक्वल टू टू फोर टू हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव अब यहाँ पे देखो तो वैल्यू विच आई एम राइटिंग इन द न्यूमिनेटर फिफ्टी टाइम नाइन पॉइंट ट्वेंट टाइम वही वैल्यू यहाँ पे फर्क किसका आ रहा है टाइम का यहाँ फोर था यहाँ एट था तो फोर होने से इसकी पावर क्या आई है ज्यादा आई है ए की पावर क्या आई है कम आई है इसका मतलब है इफ ए पर्सन इज एबल टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन लेसर टाइम तो उसकी पावर क्या होगी वो ज्यादा होगी ठीक है सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लेसर टाइम तो पावर क्या होगी ज्यादा होगी तो इसका मतलब हमारे पास जो ए की पावर आ रही है वो कम है बी की नस्बत क्योंकि बी के पास कैपेबिलिटी है टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन इन लेसर टाइम ठीक है तो रिजल्ट यहाँ से क्या निकाल लिया हमने कहते हैं कि इसको चीज ज्यादा पावरफुल है इसका मतलब उसके पास कैपेबिलिटी होती है टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क इन लेसर टाइम इट मीन पावर ऑफ ए इज लेस देन पावर ऑफ बी बिकॉज टाइम जो ए का है दिस इज लेस देन टाइम विच बी टूक गलत लिखा ना टाइम ऑफ ए इज ग्रेटर था ठीक है टू डू द सेम अमाउंट ऑफ वर्क डन ठीक है नेक्स्ट पे हम आगे बेटे ये कवर हो गया एनर्जी ट्रांसफर हो गया बेटे जो एनर्जी ट्रांसफर की है वर्क डन हो गया so we are on the last learning outcome which is of efficiency so ab efficiency bete define efficiency as useful energy output or total energy input per percent percentage ke andar it is not necessary to write in percent lekin yahan pe i recall and use this equations ko bas recall karna or use karna so next learning outcome is of efficiency theek hai we can define this one this is a ratio of useful energy output ratio of useful energy output to energy output likh le ya we can also write power output bhi likh sakte hain dono meaning mein aati hai power output to the total energy input total energy input ya power input this is efficiency theek hai this uh, actually symbol, symbol is not a part of our syllabus symbol actually which we use for higher classes kar lete hain isko बेटे ये सिंबल होता ही है यू आर फैमिल विद दिस वर्ड एन एन फॉर नॉन सेंस ठीक है इसको पकड़ के इस तरह कर दिया हुआ बेटे एंड वी प्रोनाउंस दिस इज ईटा प्रोनाउंस जो हम कर रहे होते हैं दिस इज ई ए टी ए ईटा नीटा नहीं एन ई टी ए नहीं ई ए टी एटा फॉर्मूला बेटे इसके जो है हमारे पास इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी इंजन सपोज दिस इज any machine ya engine theek hai ab ispe input aap ye fuel fuel use karte ho ya petrol use karte ho ya input energy doge ya output energy hogi aur usme kuch energy loss mein bhi to jati hai gaadi jisna heat up hoye thi energy losses mein bhi ja rahi hoti hai to iski jo energy aapne di hai suppose this is chemical energy in the form of fuel chemical energy let the energy which you provided in uh, to this one this is e input and i suppose this is this is 80 joule theek hai ab isme useful energy output kaun si hogi wo baad mein dekhte hain lekin hum ye dekhte hain isme heat energy produce ho rahi hai ab engine ka ye ka heater thodi jo heat energy produce karni hai engine ka kaam heat produce karna nahi hota theek hai इसका मतलब ये लॉस में जा रही है एनर्जी जो हीट की फॉर्म में जा रही है एंड लेट इट्स वैल्यू इज़ 45 जूल 
उसने क्या एफिशिएंसी क्या होगी ठीक है एफिशिएंसी क्या होगी एफिशिएंसी का मतलब है हम इस एनर्जी को तो यूज ही नहीं करते हम इस एनर्जी को यूज करेंगे जो आउटपुट में तो आउटपुट में मेन काम ऑफ फंक्शन ऑफ दिस इंजन इज टू गेन काइनेटिक एनर्जी ठीक है सो दिस इज यूजफुल काइनेटिक एनर्जी यूजफुल काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होगी दिस 80 माइनस फोर्टी फाइव तो दिस इज फर्दर इक्वल टू थर्टी फाइव जूल तो बेटे फॉर्मूला हमारे पास हो गया एफिशिएंसी का फॉर्मूला इज एफिशिएंसी इक्वल्स टू यूजफुल यूजफुल एनर्जी आउटपुट टू टोटल एनर्जी इनपुट टाइम्स हंड्रेड अब यूजफुल एनर्जी आउटपुट है कितनी वो आपको काइनेटिक एनर्जी आ रही है कि इसमें वैल्यूज पुट कर दूं मैं यहाँ पे दिस इज थर्टी फाइव इज द यूजफुल एनर्जी आउटपुट एंड टोटल एनर्जी इज इनपुट वॉज एटी जूल एंड इफ यू मल्टीप्लाई विद हंड्रेड दिस इज फोर्टी थ्री पॉइंट एट परसेंट so we normally write, give its answer in terms of percentage theek hai we normally give its answer in terms of percentage acha ab iske kuch questions first question now which energy changes take place when pedaling cyclist using a generator dynamo to light his bicycle lamp ab jo hamare paas pedaling ho rahi hai cyclist kar raha hai to the energy which cyclist Possess that is the chemical energy which he gains through the food supplies actually. ठीक है जब पैडलिंग करता है तो that kind that chemical energy changes to kinetic energy. उस kinetic energy से dynamo वगैरह चलता है generator चलता है तो इसका मतलब electrical energy produce होती है. Electrical energy produce होगी तो light bulb को मिलेगी तो light on हो जाएगी. तो answer of this very question is A for all. ठीक है. Next question के अंदर A boy who weigh, who weighs fifty newton actually this is not five seventy runs up a flight of stairs of six five six point five meter high in seven second how much power the formula which we need to apply this is P equals to energy which he gained this is gravitational potential energy over time है अब बेटे m g की value मैं ऐसे नहीं कहूँगा weight की वाला which is fifty newton क्योंकि weight की यूनिट fifty m g की value fifty है हाइट कितनी है दिस इज 6.5 ओवर सेवन थर्ड क्वेश्चन नाउ अ रॉक ऑफ मैस 20 केजी इज ट्रेवलिंग इन स्पेस एट अ स्पीड ऑफ सी व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी अब द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी व्हिच वी रेड दिस इज ई के इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर सो हाफ इज एज सच मैस इज 20 वेलोसिटी क्या सिक्स सिक्स का स्केयर थर्टी सिक्स थर्टी सिक्स टाइम्स टेन थ्री सिक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर अ बॉल ऑफ मैस हंड्रेड ग्राम इज बैलेंस ऑन द एज ऑफ अ लेज टेन मीटर अबाउ द ग्राउंड इट रोल्स ऑफ द लेज एंड फॉल्स हाउ मच ग्रेविटेशन टेंशन एनर्जी इज लॉस्ट वेन द बॉल फॉल्स टू द ग्राउंड इसका मतलब ग्रेविटेशन टेंशन इज लॉस्ट हमने देखनी है तो हमने पोटेंशियल एनर्जी देखनी है दिस इज एम G H. Now mass which is given to us, this is in gram, and value of G is ten newton per kg. Is ne kaha. So it means we need to con uh, con uh, change this gram into kg. So thousand gram is equal to. Meta, our mass kya hundred hai. It means I need to divide it by thousand to change this into kilogram. ठीक है? ये mass हो गया. G is ne kaha ten लेनी है. हाइट हमारे पास क्या है वो भी टेन है ठीक है तो आंसर हमारे पास ये थे बेटे मेरा ये आ रहा है यार ये सो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर द डायग्राम शोज अ पर्सन लिफ्टिंग अ बॉक्स ऑफ वेट हंड्रेड न्यूटन फ्रॉम अ लो शेल्फ टू अ हाई शेल्फ हाउ मच वर्क इज डन बाय द पर्सन ऑलरेडी हाइट पे था इट प्रोजेस ग्रेविटेशन यहाँ से पकड़ के यहाँ पे लेके गए तो हमारे पास वर्क डन किसके बराबर होगा गेन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी अब यहाँ पे देखो तो हमारे पास हाइट जो आ रही है ठीक है 
1.5 is the new height. Initially, height was 0 0.5. So, this is equal to 1 meter. This height is this height. Pe ye ja rahi hai. Theek? Achha, a formula jo hoga, work done. Ka, beta, this is equal to change of gravitational potential energy m g a delta h. Delta sign kis le use karte hai for a small change. How much work is done? Further kitna kiya gaya? So mass is mg ki value hogi 100 weight. Height kitni hai? 1 meter. So kitna aga hai? 100 joule aga gaya. Bismillah. Theek hai? Next question number 6 ke andar. A person on a building site lift heavy concrete blocks onto a lorry. Lighter blocks are now lifted the same distance in the same time. Lighter blocks mean mass come ho gaya na, bete. mass come ho gaya, same distance travel kar rahe in the same height. It's why our height bhi same hai, time bhi same hai, or sir, mass come hai. What happened to the work done in lifting each block and the power? Bete, our pass agar work done kiske braver ho jayega, wo MGH ke braver hota. Ach, ab ye dekho agar mass hi kam ho gaya, lighter block. So work done भी क्या होगा कम होगा। अगर work done कम होगा तो power का formula क्या होता है? Power is basically यहाँ पे वही mg h over t लगना है। Everything is same now, only difference of mass। यहाँ पे भी अगर mass कम अगर होगा तो power भी कम होगी। तो decrease decrease should be the answer। कस्मस सेमन के अंदर a large electric motor is used to lift a container of a ship. Which of the following values are enough to allow power of the motor to be calculated? Is used to lift. It's going to raise. Karna hai. When you raise anything, the energy which it gains is the gravitational potential energy. A power ka formula kya hota hai? This is m g h over t. Mass of the container, distance move. Mass or distance. Jitni aana bate. Force used and the distance moved. Work done and the time, yes. Work kiya to humar pas gravitational potential energy gain kiya na usne. Yeah, isko work over time is usne yin base formula yeh le liye. To answer is D. Chee kya mali. Question number 8 ke andar. A tidal power station is made by building a barrage across the mouth of a river at high tide. The sea water is tapped behind the barrage. Yeh. कर लिया ये बेटे टरबाइन है और यहां से वाटर जब इस चैनल से फ्लो करके जाएगा मूव करेगी तो यहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी एट लो टाइड द वाटर इज अलाउड टू फ्लो बैक इनटू द सी थ्रू द टरबाइन व्हाट इज द यूजफुल एनर्जी चेंजेस इन द टाइडल पावर अब टाइडल पावर के अंदर यूजफुल एनर्जी क्या हो सकती है यहां पे अगर वाटर हाइट पे तक इट पजेस ग्रेविटेशनल टेंशन एनर्जी वो यहां से पास करके किस में चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी में और इलेक्ट्रिकल में अब उसने ओवरऑल का वर्ड लिखा हुआ है फिर क्या uh, what is the useful energy in tidal? So input energy kya hogi? Gravitational tension energy or output energy kya hai? This is the electrical energy. So answer is ping dong. Question number nine now. Which represent the main energy changes that take place in a coal-fired power station? The energy which coal possesses this is the chemical energy. When it is fired, it changes to heat energy by combustion process. And we use that energy to uh, drive the turbine, then generate it in order to produce electrical energy. A answer carry DBI, A B I carry chemical heat, kinetic electrical, yes. Question number 10. Give it is answer kya hoga. A car is driven along a double load. The total energy input is 60, and the car weighs 45. So useful energy kitni ho jagi. This is 60 may say we need to 45. This is 15 kilojoule. Now, efficiency ka formula got a useful energy out over total energy input times 100. So we can write 15 kilo hai to dusa bhi kilo to 15 over 60 times 100. So this is 25 no doubt. Excellent. Answer is bismillah. Next question number 11 ke andar. 
द डायग्राम शोज अ मैन डाइविंग इन टू अ वॉटर यहाँ से इस प्लैंक से उसने डाइव कर रहा है विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज इंक्रीजिंग ऊपर कौन सी एनर्जी थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल थी बेटे जब वो नीचे आ रहा हो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही होगी इट्स काइनेटिक एनर्जी इट्स काइनेटिक एनर्जी इज इंक्रीजिंग सो आंसर इज काइनेटिक आंसर इज सी फॉर कैम्ब्रिज क्वेश्चन ट्वेल्व के अंदर बॉय एंड गर्ल रन अप दिल इन द सेम टाइम द बॉयज वेज मोर देन द गर्ल अगर इसका सिक्स हंड्रेड है इसका फाइव हंड्रेड है ये लिखा हुआ ठीक है विच स्टेटमेंट इज टू अबाउट द पावर प्रोड्यूस्ड अब बेटे पावर प्रोड्यूस का मतलब है हमारे पास फॉर्मूला क्या लग गया दिस इज एम जी एच ओवर टाइम अब इसका मतलब यह है कि हमारे पास ये चीजें जिसकी ज्यादा होंगी बेटा उसकी पावर भी क्या होगी ज्यादा होगी द वॉय प्रोड्यूस मोर पावर आंसर इज ए फॉर अल्लाह कसम थर्टीन के अंदर डायग्राम शोज अ पार्ट ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन एट विच पॉइंट वाटर हैज मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी मोस्ट पोटेंशियल एनर्जी मीन मोस्ट हाइट मोस्ट हाइट इज ए और अगर मैं देखू मोस्ट काइनेटिक एनर्जी then answer will be C ठीक है बच्चे D करके आए मैं D नहीं बेटा यहाँ तो जनरेटर में एनर्जी ट्रांसफर हो चुकी है जनरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर दी यहां से पानी की स्पीड सबसे ज्यादा यहां हो क्योंकि पोटेंशियल कार्नेटिक में चेंज हो रही होगी ना क्वेश्चन फोर्टीन के अंदर a tennis ball is dropped onto a horizontal surface as the ball bounces up and down the height of each bounce gradually decreases during the motion of the ball अब हमारे पास टोटल एनर्जी जो है बॉल की जो पोटेंशियल होगी काइनेटिक में चेंज होगी जब हिट करेगा तो कुछ एनर्जी ग्राउंड को एयर पार्टिकल को भी ट्रांसफर होगी तो टोटल एनर्जी हमेशा सिस्टम की कंजर्व होती है सिस्टम में क्या आ रहा है बॉल आ रहा है जिसको जाके कोलाइड कर रहा है ग्राउंड आ रहा है और एयर के पार्टिकल जो इसके अंदर आ रहे हैं तो आंसर इज डी फिफ्टीन का आंसर क्या होगा दिस इज ए स्टार गेट क्वेश्चन बेटे उसने क्या एक्सलेट अप अल अगर कोई चीज एक्सलेट करती है उसकी फाइनल वेलोसिटी ज्यादा होती है इनिशियल वेलोसिटी से इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ज्यादा तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या होगी वो हमेशा इंक्रीज होगी एंड सिंस ही इज गोइंग अप अप द हिल तो पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी हाइट क्या होगी इंक्रीज होगी तो ये भी ज्यादा होगी तो इंक्रीज इंक्रीज आंसर होगा विच इज सी एक्सलेट कर रहा ना इसने ही कहा हुआ नॉर्मली हम चाहे ऊपर जा रहे होते हैं तो काइनेटिक कम हो रही तो पोटेंशियल ज्यादा हो रही थी यही हमारे माइंड में उस टाइम हम एक्सलेट नहीं कर रहे हम डिसलेट कर रहे होते हैं एनर्जी कम होने का मतलब वेलोसिटी कम होती है लेकिन यहाँ उसने एक्सलेट कह दिया इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो रही है क्वेश्चन 16 के अंदर द रिजल्ट टेबल इज प्रोड्यूस बाय स्टूडेंट स्टडिंग द वर्क डन इन मूविंग द ऑब्जेक्ट फोर्स गिवन है डिस्टेंस गिवन है वर्क डन गिवन वॉट यूनिट्स आर मिसिंग इन ईच कॉलम वॉट शुड दे बी फोर्स इज मेड इन न्यूटन डिस्टेंस मेड इन मीटर वर्क डन इज मेड इन Jude or Newton meter. So, if you focus on this one, force is measured in Newton. Yes, distance in meter. This is answer ding dong. It was pretty easy question. Now, this is a gear shown question. But a power output of a lamp is six watt. How much energy does E does the lamp give out in two minutes? Okay. The formula of power is equal to energy over time. इफ वी मेक एनर्जी एज सब्जेक्ट किसके बराबर का पावर मल्टीप्राइवेट टाइम अब पावर इज गिवन टू सिक्स वॉट वॉट किसके बराबर जूल्स पर सेकंड में टाइम कितना टू मिनट्स है बेटे मिनट्स है इट मींस यू मस्ट हैव टू चेंज दिस मिनट इनटू सेकंड्स सिक्सटी से मल्टीप्लाई करोगे सिक्स इज थर्टी सिक्स थ्री सिक्सटी टाइम्स टू सेवन ट्वेंटी डिंग डॉन्ग आंसर है मैंने मैं आपको हिंट भी देता हूँ किस लेवल का क्वेश्चन है बेटे थोड़ा सा सोचा करो मैं लो दिस इज 18 इज अगेन एन ए ग्रेड स्टोन क्वेश्चन इट्स नॉट एन ए स्टार आई एम स्पेसिफाइंग अबाउट ए ग्रेड अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट एज शोन इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस द टोटल एनर्जी इज इग्नोरिंग द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस का मतलब एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दिया बॉल इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इट्स टोटल एनर्जी शुड बी केप्ट कांस्टेंट एट ऑल पोजीशंस ऑल्दो व्हेन इट इज इन स्टेट ऑफ रेस्ट हियर तो इस इस काइनेटिक एनर्जी इफ आई फोकस इफ वी फोकस काइनेटिक एनर्जी हियर इज जीरो काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज हियर 
and kinetic energy will further increase at this position. But due to increase of kinetic energy, what happens to its, its potential energy? Potential energy here is, this is maximum. Yeah, potential energy kya hogi wo zara decrease kar gi hai. Or yaha potential energy kya ho chukye, this is least. But total energy is the sum of kinetic energy plus potential energy. So it means if you add total energy at, at this position, at this position, and even at this position, it should be constant throughout. This should be same at all points. So answer is ding dong. Question 90 in Kendar, a 300 Newton force is applied to a box in the direction x, y. In order to move it up a ramp or at, uh, of ramp that of the dimension shown, how much work is done when moving the box from x to y? With a formula of work done, this is the force time displacement traveled in the direction of force. Force here is of 300 and displacement xy is 5. 5, 3 is a 15. 100 joule. Question number, this is actually a star gate question. A person exert a horizontal force of 500 Newton on a box, which also experiences a friction force of 100 Newton. How much work is done against a friction when box moves a horizontal distance of 3 meter? Okay, but a formula kya hota hai? Formula is work done karna hai against friction. Jo jiske karna hota hai, force lete ho. It means if I consider this the forward force F and this the frictional force small F, the formula kya hota Frictional force times D. 100 times 3. This is 300. Ju. Answer is A for Allah. That means you always have to consider that force. Okay, which is used to do any type of work here. So we are in question number 22nd here. A crane uses a petrol engine. It means... The energy which petrol possesses is a chemical energy. It's a chemical actually. Energy. To lift the heavy guiders. If we lift this, this means what will happen? It's gravitational potential energy will increase. What is the overall energy? Overall energy conservation in this system means what should be input energy in the fuel, in the petrol, and what type of energy we should gain after a certain time. Okay. So it means petrol to potential answer is B for Bismillah. 